सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ किए हैं जिसके फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है सेकंड कॉलम में डिटेल्स है थर्ड कॉलम में फोर स्ट्रोक इंजन है एंड फोर्थ कॉलम में टू स्ट्रोक इंजन है यदि हम नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के दौरान चार स्ट्रोक होता है और टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के दौरान दो स्ट्रोक होता है और यदि हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ करेंक पर साइकिल की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के दौरान क्रैंक दो बार फुल रोटेट करता है थ्री डिग्री एंगल पे बट टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के दौरान क्रैंक एक बार फुल रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल पे फोर स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू और टू स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट एन इज इक्वल टू होता है एन जहाँ पे स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट और कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है इंजन स्पीड यदि हम पावर ड्राइव की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन में अल्टरनेट रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ से में पावर मिलता है मींस यदि हमें फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ से पावर मिल गया तो सेकेंड से न मिल अब थर्ड से पावर मिलेगा और टू स्ट्रोक इंजन में हर रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ से में पावर मिलता है फोर स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कंजप्शन काफी कम होता है बट टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कंजप्शन काफी ज्यादा होता है फोर स्ट्रोक इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होता है बट टू स्ट्रोक इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है फोर स्ट्रोक इंजन का थर्मल एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है बट टू स्ट्रोक इंजन का थर्मल एफिशियंसी काफी कम होता है फोर स्ट्रोक इंजन में नॉइज काफी कम होता है बट टू स्ट्रोक इंजन में नॉइज काफी ज्यादा होता है यदि हम फ्यूल एडिशन की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन में फ्यूल डायरेक्टली ऐड होता है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक बट टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल सबसे पहले क्रैंक केस में ऐड होता है फिर उसके बाद ये सिलेंडर में ट्रांसफर होता है फोर स्ट्रोक इंजन में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है बट टू स्ट्रोक इंजन में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी काफी कम होता है फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंक साफ्ट एक डायरेक्शन में रोटेट करता है बट टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक साफ्ट एक से ज्यादा डायरेक्शन में रोटेट करता है फोर स्ट्रोक इंजन का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है बट टू स्ट्रोक इंजन का इनिशियल कॉस्ट कम होता है फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए कैम का यूज किया जाता है बट टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट को कवर और अनकवर करने के लिए पिस्टन का यूज किया जाता है फोर स्ट्रोक इंजन में हैवी और लार्ज फ्लाईवील का यूज किया जाता है बट टू स्ट्रोक इंजन में स्मॉल और लाइटर फ्लाईवील का यूज किया जाता है फोर स्ट्रोक इंजन को स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट टू स्ट्रोक इंजन को स्टार्ट करना काफी इजी होता है फोर स्ट्रोक इंजन में वियर एंड ईयर काफी कम होता है बट टू स्ट्रोक इंजन में वियर एंड ईयर काफी ज्यादा होता है फोर स्ट्रोक इंजन का साइज बड़ा होता है बट टू स्ट्रोक इंजन का साइज कॉम्पैक्ट और स्मॉल होता है फोर स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है बस में ट्रैक्टर में कार में बाइक में और टू स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है स्कूटर में और कुछ मोटरसाइकिल में